वेलकम टू द शो मैं हूं डॉक्टर मलिक आपका मेजबान इस शो में जो कि पेश किया जाता है नूर टीवी पे हर सैटरडे की शाम छह बजे से लेकर सात बजे तक नाजरीन इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल देता हूं और आपको इमिग्रेशन से मुतल मामला पर मशवरे देता हूँ आपकी रहनमाई करता हूँ आपको एडवाइस देता हूँ आपकी भी कोई प्रॉब्लम है आपका भी कोई मसला है जो कि इमिग्रेशन से मुतल है आप इस प्रोग्राम में फोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं नाजरीन टेलीफोन नंबर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं लाइन में ला सकते हैं ये लोकरेट नंबर है तो जब आपकी कॉल मिल जाए तो प्लीज़ टी वी की आवाज़ आपने थोड़ी सी कम कर देनी है क्योंकि अगर आपकी टी वी आवाज़ कम होगी तो आपकी आवाज़ हमें बेहतर अंदाज में सुनाई देगी नाजरीन काल सारे कॉलर लाइन के ऊपर देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है जी वालेकुम सलाम कल मैंने पहले भी फोन किया था वो मैं मैंने पूछा था कि हम कैसे आए थे इधर तो मुझे 16 साल हो गए हैं तो एरेंज भी हुई है तो क्या अगर रिफ्यूज करते हैं तो इस कोर्ट में मुझे इजाजत अपील की इजाजत देंगे या नहीं देंगे तो मैं साइनिंग पर भी जाता हूँ ठीक है जी आपकी कल का शुक्रिया असल में आपको अगर पंद्रह साल हो गए हैं तो आप कोर्ट में गए हैं तो आप वेट करें कि आपके केस का क्या फैसला होता है पहली बात तो जो भी फैसला होता है तो फिर अगर आपके खिलाफ होता है किसी वकील को दिखाकर उनसे मशवरा ले लें दूसरी बात अगर आप मंगेतरा आए थे पंद्रह साल पहले तो मुझे लगता है जब आप आए थे आपकी शादी खत्म हो गई थी उस वक्त शायद आपने कोई अप्लीकेशन नहीं की थी क्योंकि अगर कोई आदमी शादी की बेस पे आता है तो उस वक्त तो एक साल बाद लीव टू रिमेन इंडेफिनेंस टाइम मिल जाता था अगर शादी खत्म हो जाती तो उस वक्त अगर अगर अप्लीकेशन करते तो उसमें ज़्यादा चांसेस थे बर कैफ आप पिछले हफ्ते का मेरा एक कॉलम है जो सारे न्यूज़ पेपर्स में आया तो वो फेसबुक के ऊपर है वो पढ़ लें उसमें लिखा है डिटेल के साथ कि अभी एक नया कानून भी बनाया कि अगर किसी ने किसी को शादी के बेस पे लड़की को या लड़के को यहाँ पे लाया और उसके साथ बुरा सलूक किया गया तो यानी उनकी मकसद ये था कि उसको मिसयूज़ किया जाए या अब्यूज़ किया जाए तो वो उसके लिए एक नया अब सिलसिला निकला एक नया कानून निकला उसमें आप अप्लीकेशन शायद कर सकते होंगे लेकिन वीक पॉइंट आपका यही है आपका आए हुए काफ़ी अरसा हो गया है तो बहरहाल अभी आप वेट करें आपके केस का अपील का क्या फैसला होता है अगर आपके खिलाफ होता है फिर आप पेपर किसी वकील को दिखाकर उनसे एडवाइस ले लें कल का शुक्रिया नाजरीन देखते हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए जी जी सलामकुम वालेकुम सलाम जी जी क्या हाल है जी ठीक फरमाइए सर मेरा बेटा है अमेरिका विच ठीक है ओदा कोई स्टेटस नहीं है ठीक है वो मेहरबानी करके मैं उनको इथे बुलाना चाहना फाइनेंस वीजा है ओदा मुझे मैं अप्लाई कर रहा तो तड़ा लीगल स्टेटस के आए थे जी सर तुसी ब्रिटिश हो जी मैं ब्रिटिश हूं जी तो थानू ब्रिटिश नेशनलिटी कदू मिली सी जी मेनू मतलब है कि मतलब ठीक ठीक है जी थोड़ी कल का शुक्रिया पहली गल के अमेरिका च अगर भी साल तो रह रहा है तो उत्थे भी एक कम्युनिस्टी पीछे निकली सी तो शायद उसी भी आ रहा है पता नहीं हूँ सिचुएशन मैं नहीं पता कि अमेरिका वो किस तरह रह रहा है लेकिन यूके आने के वास्ते उसको वीजा अमेरिका तो नहीं मिलेगा प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि अगर उसके को लीगल स्टेटस नहीं है फिर इसका मतलब है कि वह जी ब्रिटिश एम्बेसी जो जाएगा वह पहली गल ये पूछन कि तेरा अमेरिका के स्टेटस है तो फिर वो पाकिस्तान चु जाके अपलीकेशन पा सकता है अमेरिका तो उसको वीजा नहीं मिलेगा क्योंकि अगर एक आदमी एक कंट्री के ज्यादा है उसे जाके ओवरस्टेयर कर हो जाता है या इलीगल हो जाता है तो इसका मतलब है कि बाकी कंट्री भी उसको डिसकरेज करते हैं तो तुम किसी वकील में जाके मिल के उन्होंने तो एडवाइस ले लो सारी गल दस के कि तुम उनके कर सकते हो कल तो शुक्रिया देखते हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए जी वालेकुम सलाम आप टीवी की आवाज कम कर दें आपकी आवाज नहीं आ रही है जी अपील अलाउ थी हमारी इलेवन जनवरी को ठीक ठीक है तो पूछना था उसके बाद उन्होंने एक लेटर भेजा था कि डिटर्मिनेशन या ड्रॉइंग प्रोसेस ऑन योर एप्लीकेशन तो 
फ्लैट के बाद पता कितना टाइम लग जाएगा तो होम ऑफिस ने आगे अपील नहीं की है ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया असल में जब आपकी अपील हो जाए विन कर जाए तो उसके बाद जो आपको स्टे मिलने में तकरीबन तीन एक महीने लग जाते हैं जो कि रीजनेबल टाइम जो समझा गया है वो तीन एक महीने का है लेकिन जरूरी नहीं कि तीन महीने उसमें चार पांच महीने भी लग सकते हैं लेकिन जब आपको तीन महीने गुजर जाए मार्च के एंड में या आप अप्रैल में उनको पुश करना शुरू कर दें रिमाइंडर वगैरह भेजने शुरू कर दें लेकिन अभी वेट करें और महीना है तो अगर वो नहीं आपको देते हैं तो फिर आप उनको पुश करना शुरू कर सकते हैं तकरीबन तीन साढ़े महीने के बाद कॉल का शुक्रिया नाजीन बढ़ते अगले कॉल की तरफ जी फरमाइए जी हेलो जी मतलब तो मैं पूछना है जो बच्चा स्टेट लाइफ का नशल्टी होती है वो वापस अपनी कंट्री में नहीं जा सकता कौन लेकिन इस बेस्ट जो बच्चा स्टेट लाइफ बोलते हैं हाँ वो अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सकता फिर तो ये ये बेसिवा लेटर नहीं देते तो अगर हम इस्लामाबाद से कौन सुन से बनवाए लेटर कहाँ से इस्लामाबाद से तो क्या लेटर बनाए की बच्चा स्टेट लाइफ जो यूके में पैदा हुआ लेकिन इस्लामाबाद कहाँ से ऐसा लेटर आपको कोई देगा तो इधर से नहीं दे रहे ना पाकिस्तानी पैसे से ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया नहीं पहली बात ये कि आपको इस्लामाबाद से तो कोई ऐसा लेटर नहीं मिलेगा उन्हें क्या पता कि युगंडा में कोई बेटा पैदा होता है आदमी किसी का तो वो है या नहीं तो कानून यही कहता है जो पाकिस्तानी नेशनलिटी का कानून वेरी क्लियर यही कहता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है पाकिस्तानी माँ के हाँ या बाप के यहाँ तो बच्चे को बाप से नेशनलिटी फ़ौरन मिल जाती है तो उसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है वो जो एक छोटी सी बात है वो इंडियन के बारे में थी तो बहरहाल अगर आपको कहीं से कोई एविडेंस मिल जाती है कि आपका बेटा स्टेटलेस है तो आप उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं फिर उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है जब ब्रिटिश पासपोर्ट मिले उसके बाद आप उसका वो जो ओरिजिन कार्ड है वो बनाकर वो पाकिस्तान जा सकता है या वीज़ा लेके जा सकता है कॉल का शुक्रिया नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर को उन्हें जी फरमाइए जी असल वाले सलाम जी मनिस्टर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो सेवन ईयर्स वाला रूल है इसमें कोई ऐसा आप कितने केसेस जीते हुए हैं हाई कोर्ट से अपील कोर्ट ऑफ अपील से लेकिन स्टिल वो क्यों रिफ्यूज कर देते हैं इसका रीजन क्या है कुछ लोगों के लग जाते हैं तो वो किस पेज के लग जाते हैं जिनकी रिफ्यूज होते हैं तो वो क्यों रिफ्यूज कर देते हैं काइंडली इसके बारे में बता दें कि कोई ऐसा लीडिंग केस हो पहली सफाई का लग जाए जी आपकी कल का शुक्रिया हो भी जाते हैं अभी मेरे ख्याल में कल की बात है यहाँ बर्मिंग में ही कुछ लोगों के आए हैं सेवन ईयर की बेस पे से लग के पहली बारी एप्लीकेशन में तो ये दे भी देते हैं ये नहीं कि ना दे असल में हुआ ये था कि ये जो आ, कानून था कि 2008 से पहले जो भी सात साल की बेस पे अप्लाई करता था बच्चों को और पेरेंट्स को इंडेफेंस डे मिल जाता था लेकिन आठ में जब गवर्नमेंट ने इसके साथ ही नाजरीन टाइम हुआ एक अजान का तो आप टीवी देखते रहिएगा आजान के उस पार फिर मैं आपके सवाल का तफसील से जवाब दूंगा
वेलकम बैक टू द शो नाजरीन काल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां ब्रेक से पहले मुनकदा हुआ था जिन साहब ने फ़ोन किया था असल में 2008 में जब ये गवर्नमेंट ने कान ये जो पॉलिसी थी सेवन इयर्स की ये ख़त्म की उसके बाद फिर केस आगे लड़ते गए हम काफ़ी बुखलाने भी केस लड़े सो सुप्रीम कोर्ट में जो आखिरी केस था जहाँ से फैसला हुआ हमारा एक केस था तो उसमें असल में यह तय हो गया था कि जो बच्चे सात साल पूरे करें उनको स्टे मिल जाना चाहिए मसला तो यही था लेकिन जब हम आपने कानून बनाया उसमें उन्होंने वो कहते हैं डंडी मार दी तो उसमें पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा अब जब वो अप्लीकेशन बाद रिफ्यूज़ करते हैं वो इस बेस पे रख करते हैं कि जी पेरेंट्स के बारे में चूंकि कानून नहीं है लिहाजा पेरेंट्स को स्टे नहीं देते हैं बच्चों को अगर स्टे दें बच्चे किसके साथ रहेंगे इस वजह से ज़्यादा बेहतर है कि बच्चों की अपलिकेशन रिफ्यूज़ किए कर दी जाए लेकिन इसके बाद काफ़ी सारे केसेज जो हैं वो कोर्ट ऑफ अपील में भी गए हैं और जहाँ से डिसीजन आए आप मेरी फेसबुक के ऊपर देख लें वहाँ पर काफ़ी सारे केसेज हमने कोर्ट किए हैं कि जो उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील तक गए लेकिन ये मसला अभी चल ही रहा है इसी तरह के किसी को तंग कर लोगों को तंग कर कर के देते हैं लेकिन सात साल का अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें कि उन्होंने आदमी को वापस भेजा आमतौर पर स्टे मिल जाता है लेकिन वो कहते हैं तंग कर करके देते हैं इमिग्रांट्स को तो इसकी बड़ी वजह यह है कि शायद आप इंटरनेट के ऊपर जाएं डेविड कैमरून की एक स्पीच थी जो उसने पार्लियामेंट की थी उसने कहा था कि हम इमिग्रांट्स जो यू में आ चुके हैं इनको इतना तंग करेंगे कि बाकियों को कहेंगे तुम यू ना आना तो ये इन्होंने पॉलिसी बनाई थी जिसके ऊपर वो अमल पैरा है काल का शुक्रिया नाजी देखते हैं हमारे अगले कालर कौन है जी फरमाइए वालेकुम सलाम मैंने ये पूछना था कि मेरे पास रेफ्यूजी स्टेटस था उसने एक साल बाद ने डिफरेंट के ये नेशनलिटी अप्लाई किया तो वो नेशनलिटी भी को मिले मेरे बच्चे की चूंकि वो उसके पैदा हुए थे उनके पिछले साल जब मुझे डिफरेंट में तब हुई थी तो अगर मैं पाकिस्तान जाती हूँ आप तो कोई इश्यू होता है तो अभी आपके पास कौन सी नेशनलिटी है ब्रिटिश नेशनलिटी तो आप पाकिस्तान जाना चाहती है हाँ तो क्यों आपका रेफ्यूजी स्टेटस था नहीं जी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको जब ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाए ब्रिटिश नेशन मिल जाए उसके आप कहीं भी जा सकती हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अलबत्त थोड़ी सी प्रॉब्लम उन लोगों को हो सकती है कि जिनको इंडेफेंस डे मिल गया और फ्यूजी स्टेटस पे वो ब्रिटिश नेशनलिटी लेने से पहले अगर पाकिस्तान जाए ऐसा एक केस मेरे नोटिस में आया जिसमें कि एक आदमी को प्रॉब्लम हुई थी तो लेकिन आमतौर पर प्रॉब्लम नहीं होती जब आपको ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाए बिल्कुल आपका राइट आप एनी टाइम आ जा सकती हैं आप ब्रिटिश हैं आपके वही राइट्स हैं जो मेरे हैं या जो ट्रिसा में कि हमारे एक ही राइट्स हैं तो आप कोई फिक्र ना करें आप ट्रैवल करें काल का शुक्रिया नाजन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए हेलो हेलो मलिक साहब जी हाँ मलिक साहब मुझे मैंने कॉन्सेप्ट किया था मेरी सास को तो उन लोग का इंडिया से तो उन लोग का रिफ्यूज हो गया तो फिर मैं वापस अप्लाई कर सकता हूँ जी आपकी काल का शुक्रिया हाँ फोरी तौर पर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं चूंकि बाद का तो रिफ्यूज करते हैं किसी वजह से अगर आप उस जगह उस वजह को हल कर दें उसको रेक्टिफाई कर दें उस मिस्टेक को तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है अगर एक दिन एक अप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है दूसरे दिन अगर आप चाहें तो आप दूसरी अप्लीकेशन दे सकते हैं इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है आप दूसरी अप्लीकेशन दे दें लेकिन अगर चाहें तो एम को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं तो देखें दूसरी अप्लीकेशन का क्या फैसला होता है काल का शुक्रिया नाजरीन बढ़ते अगले काल की तरफ जी फरमाइए हेलो जी जी मलिक साहब से बात कर जी बिल्कुल आप आने या नहीं फरमाइए ये अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी सर मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने मेरा वो जुडिशियल रिव्यू रिफ्यूज हुआ था तो उसके बाद इन्होंने राइट ऑफ अपील दिया था वो हमारी लंदन में हियरिंग आई थी तो मैंने वो केस विड्रा कर लिया तो उसके बाद ना इन मतलब फ्रेश एप्लीकेशन डाली तो उसके अब सिक्स मंथ हो गए हैं तो कोई आंसर नहीं आया तो साथ अब मेरी बेटी को भी सेवन ईयर मतलब हो गए हैं यहाँ पे ना तो मुझे क्या करना चाहिए फर्दर वेट करना चाहिए या हो गए हैं सेवन ईयर्स के होने वाले हैं हो गए हैं वो कब हो रहे हैं ये थर्ड मार्च को ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया बस आप वो पहले वाला केस विड्रा करके सेवन इयर्स की बेस पे न्यू एप्लीकेशन डालें क्योंकि पुराना जो जुडिशियल रिव्यू था या पुरानी एप्लीकेशन आपने डाली थी अब टाइम बाई कर रही थी अब आपको सात साल हो गए तो अब कानून यही कहता है कि जब आप सात साल पूरे कर लें उसके बाद आप न्यू अप्लीकेशन डाल सकती हैं तो अभी मेरा आपको यही मशवरा कि जितना जल्दी हो सके तो अभी से न्यू अप्लीकेशन डाल दें चूंकि अगले महीने से अप्रैल से गवर्नमेंट ऐलान किया जो हेल्थ चार्ज है वो भी दोगुना हो जाएगा तो आपको ज़्यादा पैसे देना पड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर सात साल की बेस अभी एप्लीकेशन कर दें जो एप्लीकेशन पहले से किए उसको आप विड्रॉ कर लें कल का शुक्रिया नाजरीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ जी फरमाइए <coughs> जी जी आप बात करें असलम वालेकुम सलाम सर मैं मंचित से बात कर रहा हूँ जी एक्चुअली मुझे टू थाउजेंड नाइन मैंने मैंने किया
तो एक्चुअली वो पता कर रहा था कि मेरे जो उन्होंने बनाया अपने नेशनलिटी के लिए जो बैड करेक्टर गुड करेक्टर तो मुझे दस साल तक पूरे होंगे जब मैं अपीलेशन जब मैंने की है या जब मुझे वीजा ग्रांट हुआ उसके बाद तो आपका वीजा कब ग्रांट हुआ था 2012 में हुआ था मुझे <coughs> आपको जो डिस्क्रिप्शन मिली थी जी जी तो अप्लीकेशन आपने कब की थी 2009 में 2009 जी मई में की थी तो 12 तक उसका फैसला नहीं हुआ था हां जी नहीं फैसला तो हो गया था लेकिन ये 12 महीने में मुझे खुद ही देखनी पड़ी डीएलआर तो उसके पहले आपकी अप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई थी जी जी रिफ्यूज हो गई थी जब रिफ्यूज हुई थी फिर आपने क्या किया था कुछ मैंने थोड़ा देर मिले की थी उसके बाद फिर मेरे फर्दर से वीजे के ऊपर साहब से वो भी रिफ्यूज हो गई थी ठीक है जी आपकी काल का शुक्रिया मुझे लगता है कि आप 22 में अप्लाई कर सकेंगे आपका जो पीरियड है वो 2012 से शुरू होता है क्योंकि होमास वाले यही कहते हैं उस पर अभी हम यही कह रहे हैं तो मेरा जो उसमें वर्षन है वो ये है कि जब आप अप्लीकेशन करते हैं तो वहाँ से आप लीगल हो जाते हैं अगर वो अपलिकेशन का फैसला आपके हक में होता है होमास ने डिले किया तो होम आपस की गलती आपकी नहीं है लेकिन आपके केस में ये हुआ कि आपकी अप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई थी कोई केस चल नहीं रहा था फिर होमास ने आपको डिस्क्रिप्शन लीव दे दी तो हम असले यही कहेंगे कि जी हमन हमारा जो लीगल पीरियड है वो 2012 से शुरू होता है तो इसका मतलब है कि आप 22 में आप अप्लाई कर सकेंगे नेशनलिटी के लिए कल का शुक्रिया नाजीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए <coughs> जी हेलो सलाम वालेकुम सलाम हां जी सर मुझे पूछना था कि मैं यहां पे 2007 में आई हूं फरवरी में ठीक है हां तो मैं यहाँ पे फरवरी में आई हूँ तो मैंने अभी है ना डिस्कशन सॉरी इंडेफिनेट लीव के लिए मैंने डाला हुआ है तो इसके बाद मैं हमेशा जो फॉरन डाल सकती हूँ हालांकि मुझे यहाँ पे ग्यारह साल हो गए तो आपने किस तरह का आपके पास किस तरह की लीव टू रिमेन है मेरे पास डिस्कशन लीव थी तीन तीन साल की तो वो कब खत्म हो रही है वो मेरी अब हो गई ना मैंने इंडेफिनेट के लिए डाला हुआ है तो इंडेफिनेट अभी आपको मिला नहीं है हाँ बस अभी ये देखे कब देते हैं अच्छा तो जो जब, जब आपने अप्लाई किया था ना 2011 में या 12 में जब आपको लीव टू रिमेन मिली थी उससे पहले आपका लीगल स्टेटस क्या था मैं रेफ्यूजी थी उससे पहले रेफ्यूजी थी हाँ रेफ्यूजी नहीं सॉरी मैं ये है ना ये क्या कहते हैं मैंने यहाँ पे वो लिया हुआ था मेरे शोर की वजह से असाइलम लिया था तो वो असाइलम केस आपने कब अप्लाई किया था मैंने किया था टू थाउजेंड फरवरी में तो उसका फैसला फिर कब हुआ बारह में हुआ हाँ अभी ग्यारह में हुआ था तो फिर ग्यारह में क्या हुआ और ग्यारह में मेरे तो सब कुछ रिफ्यूज कर दिया था उन्होंने फिर मेरे वकील ने उनको डाला था तो उन्होंने मुझे तीन तीन साल की डिस्कशन लीव दे दी थी ठीक है जी आपके काल का शुक्रिया आप नेशनलिटी अगर चाहें तो अप्लाई कर सकती हैं लेकिन उसमें गारंटी नहीं है क्योंकि उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने एक नया कानून बना दिया उसने ये लिखा है कि आपने जब आप नेशनलिटी की अप्लीकेशन करें उसके पिछले दस साल में आपने ब्रिज ऑफ इमिग्रेशन रूल्स ना की हो तो पहले कॉलर का भी यही सवाल था कि मैं तो उसको इस हिसाब से लेता हूँ कि जब आप अप्लीकेशन करते हैं तो आप इलीगली रहते हैं आप सरेंडर कर देते हैं अगर होम ऑफिस उसमें डिले करता है ये उसकी गलती है तो इस बुनियाद पे अगर आप अप्लाई करना चाहो आप कर सकती हैं अगर रिफ्यूज हो जाए इसके फिर आगे कोर्ट में ले जा सकते हैं लेकिन होम ऑफिस आमतौर तो पर आजकल जहां वो लीव टू रिमेन देते हैं वो वहां से अपना पीरियड शुरू करते हैं तो बहरहाल इन केसेज को अगर कोई आदमी कोर्ट्स में ले जाए वहां से फिर कोई फैसला वगैरह आ जाए तो ज्यादा पता चलेगा कि होम ऑफिस सही होते हैं या वकील सही हैं तो बहरहाल आप अगर चाहें तो आप अप्लीकेशन जब आपको इंटरफेस से मिल जाए उसके एक साल के बाद अप्लीकेशन आप कर सकती हैं लेकिन उसमें गारंटी नहीं है काल का शुक्रिया नाजरीन पढ़ते अगले काल की तरफ जी फरमाइए हेलो अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब वालेकुम सलाम मलिक साहब मेरी शादी हुई थी ब्रिटिश लड़की के साथ ना ठीक है तो अभी रिलेशनशिप कुछ खास चल नहीं रहा तो आ, हम शायद सेपरेशन के लिए डिवोर्स अप्लाई करें तो डिवोर्स के दौरान में मेरा क्या स्टेटस होगा तो अभी आपको लीव टू रिमेन मिली हुई है हां जी मिली हुई है वो कब मिली थी वो लास्ट ईयर मिली थी जनवरी में पहली बार आपको यही मिला ढाई साल का स्टे नहीं उससे उससे पहले मैं स्टूडेंट वीजा पे था उसके बाद मैं पाकिस्तान चला गया था उसके बाद दोबारा मैंने वीजा अप्लाई किया था उसी की बेस पे और मैं दोबारा आया तब शादी की बेस पे आए थे जी तब तो आपके बच्चे बच्चा को है नहीं कोई नहीं ठीक है जी आपकी काल का शुक्रिया इसमें असल में आपके पास लीव टू रिमेन है लेकिन अगर आपकी वाइफ से अलहदगी हो जाती है होम हाउस वालों को इन्फॉर्म करती है कि हमारी शादी खत्म हो गई है हम अकेठे नहीं रह रहे हैं तो वो इमीडिएटली आपका वीजा कैंसिल कर देंगे अच्छा और एक बात मैंने और पूछनी थी कि अगर मैं दोबारा शादी करता हूँ किसी और से ब्रिटिश से या किसी वीजा होल्डर से तो मुझे क्या दोबारा पाकिस्तान जाना पड़ेगा नहीं आप अगर आपकी पहली बात अगर आपकी डिवोर्स हो जाती है पहली बात दूसरी बात कि अगर आपका वीजा कैंसिल नहीं होता है तो फिर अगर आपकी शादी हो जाती है किसी ब्रिटिश नेशनल से तो उसकी इनकम अठारह हजार छह सौ से ज्यादा हुई आप दोनों की मिलाकर अठारह हजार से छह सौ से ज्यादा आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं आपको पाकिस्तान जाने की
तो वो जो द्रिभुवत द्रिभुवत के दरमियान का पीरियड है उसका ये नहीं कहेंगे तुमने ओवर स्टे रहे हो यहाँ पे जी आपके कॉल का शुक्रिया पहली बात यह कि वही बात है एक सवाल से आगे दस सवाल निकलते हैं इस प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं एक सवाल का जवाब देते हैं आप किसी वकील से जाकर मशवरा कर लें दूसरी बात यह कि अगर आपकी डिवोर्स इस वाइफ से हो जाती है डिवोर्स होने के अगर आपका वीज़ा कैंसिल नहीं होता है और डिवोर्स हो जाती है आपकी वाइफ इन्फॉर्म नहीं करती है ओमाफ्स को आपका वीज़ा कैंसिल नहीं होता आप लकी अनाफ हैं इस दौरान आपका केस चलता है आपकी डिवोर्स हो जाती है उसके बाद आप दूसरी शादी कर लेते हैं अगर वो शादी कर लें उस हक आपका वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ है तो आप अठारह हज़ार छः सौ की शायद पूरी करते हैं तो आप यहीं से अपना जो वीज़ा है शादी का वो आप करवा सकते हैं कल का शुक्रिया नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए जी मलिक जी गुड इवनिंग सर जी गुड इवनिंग सर मेरे अभी ना सात साल वाला मैंने केस लगाया बच्चे को अभी आठ साल होने वाले हैं ठीक है तो बायोमेट्रिक भी हो गया इंडिया से बच्चा था दो साल का जब ठीक है लेकर आए थे तो इसका पासपोर्ट तो पाँच साल का था एक्सपायर हो गया उन्होंने फीस भी उठा ली है बायोमेट्रिक भी हमसे ले लिए हैं और एनएचएस की भी हमने फीस पे कर दी है ठीक है अभी के सौ साल ब्रांच में हमारा केस चल रहा है ठीक तो अभी बताएं ये पांच साल वाले जो पासपोर्ट हमारा एक्सपायर है तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन करेंगे जज जी आपकी कल का शुक्रिया नहीं होना तो नहीं चाहिए वैसे आमतौर पर जो हम आपकी पॉलिसी है वो यही है कि आपके पास जब आप अप्लीकेशन करें वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए वो उन्हें पॉलिसी भी पॉलिसी बनाई हुई है लेकिन जब आप अप्लीकेशन करते हैं तो आमतौर पर वो एक आध पासपोर्ट देखते हैं मैन अपलिकेंट का अगर वो वैलिड है तो बादल नहीं करते हैं कि बाकी पासपोर्ट की वो पेजेस जाकर वो डेट सीखें कब खत्म हुआ कब नहीं हुआ तो अगर आपके बायोमेट्रिक्स हो गए मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होगी तो जस्ट वेट करें देखें क्या होता है तो आमतौर पर ऐसे केस का पाँच छः महीने में फैसला हो जाता है कल का शुक्रिया नाजरीन बढ़ते हैं अगले कल तरफ जी फरमाइए जी हाँ मैं अपना वीजा दूजा इंडियन पासपोर्ट वाला है ठीक है तो पासपोर्ट असी जरा रिमेन टू यूके का कार्ड वास्ते अपलाई किया है डेरम होम ऑफिस ठीक है तो सारे पेपर वगैरह असी फिंगरप्रिंट वगैरह हो दस हफ्ते हो गए हैं ठीक है तो अजे तीन सानू कोई वो कार्ड वगैरह अजे तीन नहीं वापस आया कोई ऐसा तरीका है जो जल्दी मिल जाए जी तीन का शुक्रिया हाँ जल्दी का तरीका भी है उसका तरीका कि सौ नब्बे पाउंड होर चार्ज करेंगे तुम सैम डे हो जाएगा तो तुम अगर चेंज करना चाहो हूँ भी पांच सौ नब्बे पाउंड एडिशनल पे करना चाहो तो तुम हूँ भी चेंज करके सैम डे जाके लै सकते हो यह पॉसीबिलिटी है तेजे वास्ते पहली गल दूजी गल कि जब तुम अपलीकेशन कर दो इसे तीन चार महीने लग जाते हैं अगर तू दो एक महीने हो गए हैं दस वीक हो गए हैं तो इसका मतलब होर महीने के हो जाएगा लेकिन अगर तू ट्रैवल के वास्ते जल्दी लोड़ है तो फिर तुम सैम डे इसको चेंज करवा सकते हो पांच सौ नब्बे पाउंड देख के कल का शुक्रिया नाजरीन बढ़ते अगले कल की तरफ जी फरमाइए हेलो जी मलिक साहब सलाम वालेकुम सलाम मलिक साहब मैं डोमैसटिक वर्ग तो मैं प्रोग्राम वेख्या ही तो मैं डोमैसटिक वर्ग से आया हाँ सऊदी तो ठीक है ओ मेरा केस जेड़ा मैं उदो इन्होंने किया जी तुम दो हजार तेरह च आए हैं दो हजार बारह चाह कानून चेंज कर रहे हैं ठीक है ते मैं इतने आके तो फ्लैट चेंज कर लिया सी मतलब उन्हें मैं यूज किया कि मैं दस आ रहा कि तेरा वीजा लगन ली गए लगे है तो लगा लुगा कोई नहीं वो सारा कुछ फिर मैं कोर्ट च भी गया कैंसर हो गया सारा कुछ ठीक है दसा भी जो घर के वीजे से कम करने वाले आए ने उन्होंने कोई नवी पलिसी निकली जी हाँ तुम सही कर सकते हो एक नवा कानून आया एक नवी गल निकल रही है कि अगर तहु वाकई किसी डोमैसटिक वर्कर ने नाम से बुला के इतना के अब्यूज किया सोलह साल तो उसे भी डोमैसटिक वर्ग के घर काम कर दा तो उसके नाल ही मैं आया हाँ घर मैं छे महीने काम भी किया अपलाई कर सकते हो तो दो वीक पहले इस इस टॉपिक से मेरा एक कल मैं लिखा से अखबारों के मेरी फेसबुक के पेज पर है दो वीक पहले तो तुम वो पढ़ लियो उस तू तो तू काफ़ी सारी इनफॉरमेस मिल जाएगी तो एक नवा कानून निकलिया है उससे भी तुम अपलीकेशन पा सकते हो अगर तुम समझो कि तू पूरी तनख्वाह नहीं मिली तो अब्यूज किया गया अपलाई कर सकते हो कल का शुक्रिया देखते हैं हमारे अगला कॉलर कौन है जी फरमाइए वालेकुम सर अभी मेरी आपसे बात हुई थी आपने कहा था कि सात साल की बेस पर डाल दें तो मैंने आपसे ये पूछना था कि वो सात साल की बेस पे पेड एप्लीकेशन होती है और हम फोर लोग हैं तो हमें कितने पैसे करने पड़ेंगे 
जी हाँ ये काफ़ी सारी लंबी चौड़ी फी देनी पड़ती है इस वक्त तो एक आदमी की फी चौदह सौ तिरानवे पाउंड है यानी उसमें नौ सौ नाइन नाइन्टी थ्री होम ऑफ्स की फी है और फाइव हंड्रेड हेल्थ चार्ज है लेकिन ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक है अप्रैल से गवर्नमेंट फीसें रिवाइज कर रिवाइज कर रही है हेल्थ चार्ज का उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि वो थाउजेंड पाउंड कर देंगे और होम ऑफ्स की फी भी शायद बढ़ जाएगी एक आदमी वीक में उसका भी ऐलान हो जाएगा तो अभी इस वक्त चौदह सौ तिरानवे पाउंड एक आदमी की फी है वो पे करके आप सात का ख्याल लगा सकते हैं नाजिन के साथ ही टाइम हुआ है कि छोटी सी ब्रेक का आप टीवी देखते रहिएगा ब्रेक उस पर आपसे फिर मिलते हैं तो उसके बाद फिर मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा मायूसी के अंधेरों में गुम और बेयकीनी की दलदल में फंसे हुए लोगों के लिए उम्मीद के किरण मलिक लॉ चेंबर्स इमिग्रेशन का मसला कितना ही गंभीर का ना हो मलिक लॉ चैंबर्स के माहिर वकील आपके रास्ते की हर रकावट हटाकर आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे सो इफ यू हैव एनी इमिग्रेशन प्रॉब्लम कांटेक्ट यूके लीडिंग इमिग्रेशन लॉ फर्म मलिक लॉ चैंबर्स بورو بورو دلم چورو چورو نمیخواد دیگه دیگه نمیخوام ببینم ادهای میهو علی کلی مرزا هست رهیه مسکرات رهیه زندگی که مزه اوراتی رهیه اور مشکلوں سے پیچھا چھڑاتے رہیے لیکن مشکلیں اگر امیگریشن کی ہوں تو ملک لاؤ چیمبر کو کونٹیک کریں اور مشکلیں اوڑن چون سو فو این امیگریشن پرابلم کونٹیک ملک لاؤ چیمبر سالیسٹرز ناو दोस्तों इमिग्रेशन मसाइल का उलझाव आपकी जिंदगी में बेयकीनी और बेचैनी को जन्म देता है लेकिन मलिक लॉ चैम्बर्स की प्रोफेशनल और तजुर्बेकार टीम आपकी उलझनों को खुशियों में बदल देगी तो अपनी जिंदगी को कामयाब और खुशगवार बनाएं। इमिग्रेशन से मुताल किसी भी मसले के हल के लिए यूके की मशहूर मरूफ इमिग्रेशन लॉ फार्म मलिक लॉ चैम्बर्स ऐसी फौरी रब तक Lost an immigration appeal? Feeling stressed and dejected? Don't worry. Malik Law Chambers has got expertise, experience and ability to challenge adverse decisions to the Tribunal, High Court, Court of Appeal, Supreme Court and European Court of Human Rights. If you have any immigration problems, then immediately contact UK's leading immigration law firm, Malik Law Chambers Solicitor. They are one of the most popular and well-known immigration law firms in the United Kingdom led by renowned solicitor Dr. Malik. मायूसी के अंधेरों में गुम और बेयकीनी की दलदल में फंसे हुए लोगों के लिए उम्मीद के किरण मलिक लॉ चैंबर्स इमिग्रेशन का मसला कितना ही गंभीर का ना हो मलिक लॉ चैंबर्स के माहिर वकील आपके रास्ते की हर रकावट हटाकर आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे सो इफ यू हैव एनी इमिग्रेशन प्रॉब्लम कॉन्टेक्ट यूके लीडिंग इमिग्रेशन लॉ फर्म मलिक लॉ चैंबर्स cases that I've given to Dr. Malik Akbar Malik Saab 
he has never failed any of those clients he always was able to win their cases whether through court or whether through arguments with the home office so i am very grateful to dr sir thank you very much इमिग्रेशन का मसला एशियन कम्युनिटी को दरपेश एक गंभीर समस्या लेकिन अब मदद हाजिर यूके की मशहूर और मारूफ इमिग्रेशन लॉ फर्म मलिक लॉ चेंबर्स चैम्बर्स ने एक शांत वेलकम बैक टू द शो नाजरीन हम काल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से रहा ब्रेक से पहले खत्म हुआ था हमारी अगली कातर आई थिंक कालर खातून है जे मेरे ख्याल अच्छा अच्छा मेरे ख्याल में वो चली गई हैं तो बहरल आप किसी वकील से मशवर कर लें आपके जो बच्चे हैं आपके हस्बैंड से आपके जो हस्बैंड से दूसरी बीवी से जो बच्चे हैं तो उनको ब्रिटिश पासपोर्ट इशू हो सकता है तो तो यही अब वो अगर यहाँ यूके में आ गए तो आप किसी वकील से मशवरा करके अप्लाई कर लें तो उनको ब्रिटिश पासपोर्ट इशू हो जाएगा चूँकि कानून यही कहता है कि अगर कोई ब्रिटिश नेशनल है उसके बच्चे यहाँ पर पैदा होते हैं या पाकिस्तान में पैदा होते हैं तो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर होते हैं उनके लिए आप ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं तो अभी आप उनके ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकती हैं यहां से भी तो अगर आपको समझ ना आए तो किसी वकील से जाकर मिले तो वो आपकी हेल्प करेंगे आप उनको कैसे अप्लाई करें काल का शुक्रिया नाजरीन देखते हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए अस्सलाम वालेकुम सलाम मेरे मेरे जो अमीर बुहे मैसो में मेरे पास यहां पे था रेफ्यूजी स्टेटस और उस बाद इंडेफिनेट था मैंने पिछले साल मेरे जो के दादा बुबी वहां पे थे मेरा वो काफी सीरियस थे तो उन्होंने हॉस्पिटल से लेटर वगैरह भेजा लेकिन मैंने इधर वीजा अप्लाई किया था लंडन एम्बेसी में तो उन्होंने रिफ्यूज किया था कि आपके उधर फैमिली है तो हम बिलीव नहीं करते आप वहाँ पे सेटल हो जाएगी हालांकि मेरे इधर तब तक मेरे बच्चों के पास ये थे ब्रिटिश पासपोर्ट थे पर मेरा नहीं था तो मेरा अब हुआ है तो अगर अब मैं जाती हूँ या अप्लाई करती हूँ तो दोबारा वही प्रॉब्लम हो सकती है कि अब जी आपकी काल का शुक्रिया प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इमिग्रेशन वालों ने एक पॉलिसी से बना रखी है कि अगर एक दफा किसी की अपलिकेशन रिफ्यूज कर दें तो आमतौर पर वो कहते तो यही है कि जी नहीं फ्रेश अपलिकेशन फ्रेश मेरिट कंसिडर करते हैं लेकिन आमतौर पर ऐसी अपलिकेशन रिफ्यूज कर देते हैं तो बहरअल आप अपने लोकल एम से कॉन्टैक्ट करें उनसे चिट्ठी लिखवा दें तो जब उनकी चिट्ठी चली जाए एम की तो फिर आप दोबारा अपलिकेशन करें उसके बाद भी अगर ना हो जाता है तो फिर आप इसको आगे अदालत में चैलेंज कर सकती हैं काल का शुक्रिया नाजीन देखते हैं हमारे अगले काल को जी फरमाइए वालेकुम सर वालेकुम सलाम सर अगर मैं यूरोपियन यूनियन में शादी की थी मैंने 2013 में तो मैं यूके में 2014 में आ गया अपनी मिसिस के साथ तो वो फाइव ईयर का जो टाइम है वो यूरोपियन यूनियन से हमारा स्टार्ट होगा या इधर यूके आने से होगा स्टार्ट जी वो आप किस डेट को यूके में आए थे टू में आया था मैं तो फोर्टीन तो आपका वीजा कब तक का है मेरा वीजा 2019 नवंबर तक है तो आपकी मिसेज काम कर रही है यहाँ पे जी मेरी मिसेज काम कर ठीक है जी आपकी काल का शुक्रिया आपका पीरियड जब आप यूके में आए थे वहाँ से शुरू होता है तो वो जब आपको पाँच साल पूरे हो जाए तो फिर आप इंडिफेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं बस शर्त यह कि आपकी वाइफ ने पिछले पाँच साल में फुल टाइम काम किया तो आपके यू एंट्री के डेट से शुरू होता है आपका पीरियड पिछला तो वो नहीं उसमें शामिल होता है काल का शुक्रिया नाजीन बढ़ते अगले काल की तरफ जी फरमाइए जी असल वालेकुम सलाम जी सर मैंने असाइलम अप्लाई किया था मैं एज अ स्टूडेंट आई थी मैंने असाइलम अप्लाई किया था डोमेस्टिक वायलेंस पर तो मेरे दो बच्चे हैं और उसके बाद अब मेरे हस्बैंड ने कोर्ट में एक्स हस्बैंड ने इस्लामी का तो मुझे डाइवोर्स दे चुका था एक्स हस्बैंड ने मुझे कोर्ट में चाइल्ड अरेंजमेंट का केस किया है उसके पास कोई स्टेटस नहीं है यानी कि हम मैं हो गई थी उसने मेरी एजुकेशन को खत्म करवा दिया था तो अभी आप, आ, 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 आपके केस का क्या हुआ है मैं लीव टू रिमेन हो रिफ्यूजी आपको मिल गई है जी ठीक है तो फिर आप तो आप, ने केस अब, किया। आप उस, अब उसको जब पता चला है कि हमें ये मिल गया है तो उसने अब बच्चों की बेस पे ये अप्लाई कर दिया है लेकिन मैं नहीं चाहती की मेरे बच्चे किसी भी तरीके ऐसी उससे मिले तो आपके कितने बच्चे दो बच्चे मेरे दो बच्चे तो आपके हस्बैंड ऐसी अलग की कब हुई थी मेरी 2015 में तो उसके बाद हस्बैंड से कोई बच्चा नहीं, नहीं है आप हस्बैंड को आखिरी बार कब मिली थी 2015 में उनसे आपका कोई रहा नहीं है नहीं कोई रहा नहीं है ठीक है अच्छा तो फिर क्या हुआ तो उन्होंने आप कोर्ट में अप्लाई किया बच्चों की अब, उसने, के अब उसको मालूम हुआ है तो उसने कोर्ट में अप्लाई कर दिया बच्चे की यहाँ पे रहने के लिए स्टे के लिए 
ठीक है तो अभी आपका सवाल क्या है सवाल ये है कि जिस चीज पर उसने आप अप्लाई किया उसका बच्चों से कोई कांटेक्ट नहीं है कुछ नहीं है मेरे बच्चे भी डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरे हैं और मैं भी गुजरे हूँ ठीक क्या उसको इस चीज पर यहाँ पर रहने का मिलेगा या नहीं मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे दोबारा उसकी मेंटली टॉर्चर तरीके से गुजरे दोबारा ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया पहली बात ये कि आम तो पर आपका केस शायद जेनवन होगा मुझे नहीं पता आपकी बातों से लग रहा है जो कह रही हैं सही लग कह रही हैं लेकिन होम ऑफिस में जो अप्लाई करते हैं तो ये काफ़ी सारे एक हमारी कम्युनिटी में है कि ये टोपी ड्रामा करते हैं कि हस्बैंड वाइफ इधर आते हैं पढ़ने के लिए पढ़ते शरते हैं नहीं है और वाइफ क्लेम करती है कि जी मुझे हस्बैंड मारता है मुझे इसकी जान से खतरा है मुझे रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाए जब उसको मिल जाता है उसके बाद जलवा गैब से हस्बैंड निकल आता है कि जी या कहता हमारे दरमियान कंप्रोमाइज़ हो गया या थ्रू कोर्ट ये आम सी बात है जो इमिग्रेशन वालों को भी पता है तो बहरहाल आप मेक श्योर कर लें कि ऐसी कोई सिचुएशन ना हो अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपका हस्बैंड से कोई रबता रहा है तो आपके अपना जो स्टे है वो कैंसिल हो सकता है पहली बात दूसरी बात यह कि अगर आप जनवन है जो आप कहती हैं आप सही कहती हैं तो आप इस केस को कोर्ट में आप फाइट करें क्योंकि अगर आपको नोटिस आया कोर्ट की तरफ से कि हस्बैंड कंटेक्ट करना चाहता है तो बिल्कुल आप कोर्ट में आपका राइट है आप कोर्ट में जाएँ और सारी बात जज को बताएँ अपने वकील को बताएँ वो आपकी बात जज को बताएंगे तो अगर आप वाक्य कहती हैं आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है बच्चों के साथ वाक्य डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो फिर ऐसी सूरत में जज उनको एक्सेस नहीं देगा कॉन्टेक्ट नहीं देगा तो उसका फिर उनके इमिग्रेशन केस पे असर पड़ेगा तो आप किसी वकील से भी अपने वकील से भी मशवरा कर लें काल का शुक्रिया नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए हेलो जी जी सत जी जी सत श्रीकाल जी सैमन जी एप्लीकेशन पाई थी तो एन एच एस की फीस नहीं पे की थी ठीक है हूँ सू एन एस एस से लैटर नहीं कोई भी आई बट एक्नोलमेंट भी आ गई है डेस्ट भी आई ठीक है यदि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि जहाँ अपने आप सू एन एस एस जी तारी कल का शुक्रिया पहली गल के जो तुम सैमीनियर का केस पाते हो ना उस तो पहले तो फी पे करनी पैंती है क्योंकि तुम इंटरनेट से जाते हो उ जाके फी पे कर दौ तो एक रेफरेंस नंबर मिलता है वो नंबर तुम एप्लीकेशन फॉर्म के लिख दौ वो तुम्हें पे नहीं किया है तो मेरी एडवाइस है जितना जल्दी हो सके वो पे करके तो हम आपको इनफॉरमेन भेज दौ क्योंकि इसकी वजह है ये है कि इस जी हेल्थ चार्ज है वह पांच सौ पाउंड है लेकिन अगले महीने तो वह हज़ार पाउंड हो जाएगी एक बंद की फी वो तो डबल पे करनी पेगी तो ज्यादा बेहतर है हूँ पे करके तो उसकी जी तू कन्फर्मेन मिलती है वो हम आपको भिजवा दियो वरना अगले महीने बाद अगर पे करोगे तो ई एफ ई तू डबल पे करनी पेगी कल का शुक्रिया नाजरीन बढ़ते हैं अगले कल की तरफ जय फरमाइए हेलो जी हेलो सत जी सत हाँ जी ब्रदर मैं गल कर रही थी मैं टू थाउजेंड नाइन के बीच असायलम केस लगाया थी नौ के बीच ठीक है हाँ जी तो उस तो बाद जब उन्होंने मैं घर देता सब कुछ हो गया थी पर उन्होंने रिफ्यूज कर दिता थी फिर मैं अपील की थी वो भी रिफ्यूज हो गई तो उस तो बाद मैं सब कुछ छड़ छुड़ के आ गई थी तो अपना प्राइवेट ही काम कर रही है ना जब ठीक है बचे को किस तरह से आए थे शुक्रिया देखते हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए हेलो सलामकुम वालेकुम सलाम जी मलिक साहब मुझे ये पता करना था कि मैं यहाँ पे 2012 में आई थी स्टूड इंडिपेंडेंट पे ठीक है मेरे तीन बच्चे भी आए थे फिर हम यहाँ ओवर स्टे हो गए और 2014 में एक एक वो की थी हमने अभी सॉरी एप्लीकेशन की थी आर्टिकल एट के लिहाज से वो भी रिफ्यूज हो गए तो अभी हमारा कोई स्टेटस नहीं है यहाँ पर और मेरे बच्चों को और हमें आए हुए नेक्स्ट ईयर मार्च में सॉरी मई में सेवन ईयर्स होंगे तो अब इस दरमियान में अब यूके में कब आई थी टू थाउजेंड टू थाउजेंड ट्वेल्व में मई में आई ठीक है अच्छा फिर अच्छा 
तो अब मुझे नेक्स्ट ईयर मई में सेवन ईयर्स होंगे ठीक है लेकिन अभी हमारा कोई स्टेटस नहीं है ठीक तो अगर मैं इस दरमियान में कोई कोई एप्लीकेशन करती हूँ तो वो तो उसमें पैसे जाया हो जाएंगे अगर सेवन ईयर के भी डालने की कोशिश करूँ तो भी जाया हो जाएंगे ठीक तो इतने टाइम के अरसे में जो सेवन ईयर्स के लिए एप्लीकेशन करनी होगी नेक्स्ट ईयर के लिए उसके लिए ऐसे कौन से एविडेंसेस तैयार करने पड़ते हैं कि जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका केस हो भी जाए और ड्यूरिंग दिस पीरियड में क्या करूं अपने लीगल स्टेटस को सही करने के लिए मतलब एटलीस्ट एप्लीकेशन हो ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया पहली बात ये कि होम ऑफिस बाज केस वर्कर तो फौरी तौर पर स्टे लगा के दे देते हैं बाज का थोड़ी डिले हो जाती है लेकिन सात साल के बाद अब बेहतर पोजीशन में आ जाती है आपको उस टाइम मिल ही जाता है तो वो रिफ्यूज नहीं करते हैं अगर कर भी दें तो कोर्ट से आपको उसकी जो आप समझे कि आपको इंसाफ मिल जाता है तो दूसरी बात यह कि आपको जो पेपर होंगे मोस्टली बच्चों के स्कूल के पेपर होंगे तीसरी बात यह कि सात साल के कानून में ये नहीं है शर्त कि आप लीगल रही हो या इलीगल रही हो जो इलीगल तरीके से भी रहे हैं वो भी सात साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर आप किसी वकील के पास जाकर तो उनसे मशवरा ले लें और उन्हें कहें या तो आपकी कोई फाइल वगैरह खोल के रख लें कि अगर एमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो तो आपको वो फौरी तौर पर मदद कर सकें तो ऐसी पॉसिबिलिटी है तो मैं नहीं आपको एडवाइस करूँगा कि आगे आप बारीफ ही पे करें चूँकि आप प्राइ अगर बारीफ ही पे भी करती हैं तो फिर आपकी अप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी तो अगले साल फिर आपको दोबारा फी पे करके दोबारा अप्लीकेशन करना पड़ेगी तो इस वजह से किसी वकील से मशवरा करके तो आप तैयार हैं कि अगर कोई एमरजेंसी हो जाती है तो आपकी हेल्प कर सकें कल का शुक्रिया नाजरीन पढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ जी फरमाइए जी सत मकसद मेरा क्वेश्चन जब मेरा पासपोर्ट सेगा और जिसमें ठीक है जस्ट ओनली मैं डीड पोल जो मैं पासपोर्ट बनाने फिर दोबारा सेंड किया जस्ट ओनली मैं डीड पोल एक पेपर भेजा ना उन्होंने ठीक है फरमाइए मलिक साहब से एक छोटा सा मसला डिस्कस करना था जी मलिक साहब मैं यहाँ पे 2011 में आई थी ठीक है और बस फिर एक गोरे से शादी हुई थी तो 2012 में मैंने एफ एल आर एफ एलम पे अप्लाई किया था लेकिन वो रिफ्यूज हो गया था तो आप किस तरह के वीजे पे आई थी मैं विजिट वीजे पे आई थी ठीक है तो फिर मेरे साथ दो बच्चे थे तो उसके बाद वो कोर्ट हुआ था रिफ्यूज हो गया फिर एफ एल आर एफ पी की अप्लीकेशन डाली और उसके बाद फिर वो कोर्ट हुआ लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस में चला गया केस मेरा पुलिस हमें यहाँ उठा के ले आई दूसरी जगह कर दिया और फिर उसके बाद अब एप्लीकेशन डाली फिर रिफ्यूज हो गई बगैर फीस के और अब जो है ना उन्होंने हमें रिमूवल लेटर दे दिया और आपके बच्चे भी हैं जी आपके बच्चे भी हैं जी दो बच्चे हैं लेकिन तेईस साल का हो गया एक अठारह साल की हो गई जो अठारह साल की बच्ची है ना वो छह महीने उसको रहते हैं सात साल यहाँ पूरे होने में ना लेकिन वो अठारह साल से ऊपर अठारह साल से कम है वो अठारह साल से ऊपर की मलिक साहब उस पे सात साल का कानून लागू नहीं होता तो दूसरे बच्चे की कितनी एज है ट्वेंटी है लड़का वो ट्वेंटी थ्री हाँ आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको सात साल का बो रहे हैं पूरे जून में हो रहे हैं सात साल लेकिन उन्होंने हमें इस ट्यूजडे को बुलाया है रिमूवल लेटर उन्होंने हमें लास्ट ट्यूजडे को दिया था तो क्या मैं मंडे को पहले अप्लाई कर सकती हूँ दोबारा जी आपकी कॉल का शुक्रिया पहली बात यह कि आप अनफॉर्चुनेटली सात साल के कानून में नहीं आ सकेंगे क्योंकि आपके बच्चे ओवर रूटीन हो चुके हैं सात साल के कानून में ये है कि आप बच्चों के साथ सात साल पूरे हो जाएं और एक बच्चा कम से कम अंडर एटीन हो उसमें आप नहीं आते असल के साथ आपका ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुका है अब वो है कि आप खुद वो कहते हैं कि इंसान शेर के पास जाए तो अगर दोबारा जाएंगे आपको सेम टाइम पकड़ लेंगे तो अभी आप खतरे में हैं तो किसी वकील से आप एडवाइस कर लें आप क्या कर सकते हैं अभी एनी टाइम आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है तो असल आपका उन्होंने पहले कंसिडर करके रिफ्यूज कर दिया अगर आप असालम नहीं भी क्लेम किया होता जब आपका सब कुछ खत्म हो जाए तो उस वक्त अगर असालम क्लेम करें तो इमिग्रेशन वाले समझते हैं कि बोगस के जून टाइम बाई करने के लिए किया है तो लिहाजा आप खतरे के जून में तभी आप होशार हो जाए कि आपने क्या करना है कॉल का शुक्रिया नाजरीन देखते हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए वाले जी मुझे यहाँ पर ग्यारह साल हो गए हैं ठीक है और मैं तीन बच्चों के साथ रह रहा हूँ मेरी बेटी यहाँ बहुत हुई थी वो जून में टेन ईयर्स की हुई है मेरा एक बेटा है पंद्रह साल का होने वाला है और एक बेटा है मेरा बारह साल का ठीक है जून में जो है वो टेन ईयर्स होने वाले हैं तो 
मेरे क्या चांसेस हैं क्योंकि मैं सब चीज अप्लाई कर चुका हूँ मेरे सारे केसेस रिफ्यूज हो गए आपने सेवन इयर्स का केस अप्लाई किया सेवन इयर्स पूरे होने के बाद जी आज किया था वो रिफ्यूज रिफ्यूज हो गया फिर आपने क्या किया फिर मैं अपील में गया था तो मेरे फाइव इयर्स की बेस पे मैंने फैमिली लाइफ पे अप्लाई किया था नहीं वो छोड़े आपको जब सात साल पूरे हुए थे उसके बाद आपने अप्लाई किया था जी अप्लाई किया था उन्होंने रिफ्यूज वो आपने कब अप्लाई किया था वो मैंने दो में तो आप यूके में कब आए थे दो में सात में तो चौदह में सात साल पूरे होने के बाद आपने अप्लाई किया तो वो फिर रिफ्यूज हो गया था फिर आपने क्या किया फिर मैं यानी कि अपील में गया अपर ट्रैवल में गया वहाँ पर मुझे अपील का राइट मिला मैंने अपील किया उन्हें दोबारा रिफ्यूज कर दिया फिर मैं अपर ट्रैवल में गया फिर वहाँ पे भी रिफ्यूज हो गया सब केसेज हो गए मेरे ना यानी कि सब रिफ्यूज हो गए अब मेरे पास लास्ट यही है कि ऑप्शन के जून में दस साल हो रहे मेरी बेटी को ठीक है तो उसके क्या चांसेज है की यानी कि मुझे लगता है की उनको जिद हो गई है या सब कुछ चक्कर है या आई डोंट नो लेकिन मेरा केस काफी स्ट्रॉन्ग था सेवन ईयर्स के भी क्यों क्योंकि फाइव ईयर्स की बेस पे मैंने फैमिली लाइफ पे अप्लाई किया था तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था जज ने मैं अप्लाई अलाउ कर दिया था लेकिन फिर होम ऑफिस वाले अपील में गए तो फिर होम ऑफिस के हक में ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया मैं आपका मसला समझ गया असल में पता नहीं क्या हुआ आपको लीव टू रिमैन मिल जाने चाहिए थी तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस जमाने में वो केस चल रहा था ये जो था सेवन ईयर्स की पॉलिसी चल रही थी ज़्यादा क्लियर नहीं थी कि जो केसेस कोर्ट वगैरह में थे इस वजह से ज़्यादा आपका केस रिफ्यूज़ हो गया था लेकिन आपने उसको कंटिन्यू रखना था बहरहाल पहली बात यह कि जून में जूँ आपकी बच्ची दस साल यू में पूरे कर लेती है आप उसकी नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे वो गारंटी है कि उसकी नेशनलिटी दो तीन महीनों में हो जाएगी उसकी नेशनलिटी हो जाती है तो फिर आप दोबारा अप्लाई करें तो आपको सात साल की बेस पर या बच्ची की नेशनलिटी की बेस पर यहाँ रहने की परमिशन मिल जाएगी चूँकि ऐसा कानून है तो आपको मिल जानी चाहिए उससे पहले भी अप्लाई कर सकते हैं उस बच्चे को छोड़कर बाकियों के लिए अगर अगर अप्लाई करना चाहे तो आप न्यू अप्लीकेशन भी कर सकते हैं ताकि इमिग्रेशन लाइफ को तंग ना करें लेकिन बच्चे की नेशनलिटी के बाद आपके और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं काल का शुक्रिया नाजीन बढ़ते हैं अगले काल की तरफ जी फरमाइए वालेकुम साहब मलिक साहब मुझे इस कंट्री में हाईवे सोलह साल हो गए ठीक है मैंने जो ना अभी केस लगाया है लॉन्ग टाइम एक्सीडेंट ठीक है तो अभी तक कोई जवाब नहीं है आपने कब अप्लाई किया है 2016 में दिसंबर में 16 में उसकी फी पे की थी हाँ जी कितनी फी पे की थी आपने 1700 हंड्रेड नियरली तो आपने इंडेफेंस के लिए अप्लाई किया था या एक्सटेंशन के लिए इंडिफेंडेंटली के लिए ठीक है जी आप मेट्रिक हो गए मेरे ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया जवाब नहीं है ठीक है आपकी कॉल का शुक्रिया असल में किसी ने आपकी गलत अप्लीकेशन दी है तो इन डेफेंस के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते थे जो आदमी यूके में 20 साल भी पूरे कर लेना चूंकि कानून है कि अगर कोई आदमी यूके में आए बीस साल पूरे कर ले बीस साल होने के बाद अप्लाई कर सकता है वो भी जब बीस साल होने के बाद अप्लाई करता है तो वो भी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करता है उसको ढाई ढाई साल का स्टे देते हैं चार दफा फिर जब वो तीस साल पूरे करता है फिर उसको इन डेफेंस मिलता है तो आपकी अप्लीकेशन ही पहली बात गलत थी वो प्रॉपर अप्लीकेशन नहीं थी दूसरी बात गलती आपसे ये हुई है कि जब आप यूके में आए थे तभी आपने अप्लाई करना था अगर आपने अप्लाई किया होता 2007 से पहले तो आपको बहुत पहले स्टे मिल गया होता चूंकि आप एमनेस्टी जो साथ में निकली थी छह सात में आप उसमें आ, आ गए थे लेकिन आपने एप्लीकेशन नहीं की थी तो बहरहाल फिलहाल आप जो एप्लीकेशन की है तो इसी का वेट करें क्या फैसला होता है लेकिन प्रॉपर अप्लीकेशन नहीं थी रिफ्यूज हो जाएगी चूंकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो आदमी सोलह साल यहाँ रहे या अगर बीस साल भी रहे उसको भी इंडेफेंस स्टे नहीं देते उसको भी एक्सटेंशन देते हैं ढाई साल की तो आपने अप्लीकेशन की है तो जस्ट वेट करें उसका फैसला क्या आता है और जितनी देर से आई इतना ज्यादा आपके हक हाँ में है कॉल का शुक्रिया नाजीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है जी फरमाइए जी असला डॉक्टर साहब लास्ट वीक मेरी आपसे बेहतर के लंदन फोन पे बात हुई थी तो एक दो क्वेश्चन जो था वो रह गया तो मेरा रेजिडेंस वीजा जो है ढाई साल वो मिला था तो अभी वो खत्म होने वाला है मई में तो एप्लीकेशन लास्ट टाइम भी आपसे ही डुलवाई थी तो अभी भी आपसे ही डुलवानी है जैसे तो पूछना ये था कि उसने मुझे एडिशनल लाइक मैंने इस वन किया हुआ था ना शादी में इसमें मुझे ये मिला था तो लाइफ इन यूके तो नहीं या कोई ऐसा मुझे कुछ करना तो नहीं पड़ेगा जैसे ये जो पिछली एप्लीकेशन आपने की थी उससे पहले आपका लीगल स्टेटस क्या था उससे पहले मेरा लीगल स्टेटस स्टूडेंट लाइफ ओवर स्टे का ही उन्होंने किया और मैंने अप्लीकेशन की थी उन्होंने रिफ्यूज कर दी थी स्टूडेंट लाइक आगे उसकी तो आपको क्या पता आपने कौन सा अप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीट किया था आप पिछले हफ्ते आपसे फोन पे बात हुई आप मेरा टेन ईयर रूट ही बताया था अच्छा टेन ईयर्स के रूट पे ठीक है आपकी काल का शुक्रिया पहली बात यह मुझे भी लग रहा था टेन ईयर्स के रूट के ऊपर होते हैं इनको कोई टेस्ट पास करने की ज
पहली बात दूसरी बात अगर मेल में अप्लाई करें उसे पाँच छः महीने लग जा सकते हैं तीसरी बात यह है कि अगर आप चाहें कि इस वक्त आप दस साल के रूट के ऊपर हैं अगर आप अठारह की शर्त पूरी कर लेते हैं तो आप दस साल से पाँच साल के रूट के ऊपर भी आ सकते हैं तो ये ऑप्शन भी बारह आप देख लें तो अगर वीज़ा खत्म होने से एक महीने पहले आपकी अपलिकेशन चली जानी चाहिए या आप एक महीना पहले अपलिकेशन कर दें काल का शुक्रिया नाजीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर को जी फरमाइए वालेकुम सलाम अभी जहांगीर लंडन से बात कर रहा हूँ मैं जी फरमाइए जी मसला ये है कि लास्ट ईयर 2017 को लीव टू रिमेन अप्लाई किया ना ठीक है जनवरी में ठीक उनका आंसर आया एट ऑफ जनवरी 2018 ठीक रिफ्यूज कर दिया रिफ्यूज की रीजन ये थी कि बी वन टेस्ट आपका एक्सपायर हो गया है ठीक तो वो मैं बी वन एक्सटेंशन जब मैंने ली थी दो में तब भी वही लगाया था ठीक तो जरा उसका बता दीजिए वो मैंने बी वन पास कर लिया अपलिकेशन रिफ्यूज हो गई है जी हाँ एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई है बिहाफ ऑफ बी वन टेस्ट तो आपने किस बेस पे अप्लाई किया था मैं स्पाउस वीजा तो पहले आपको मिला था स्पाउस वीजा जी 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 मेरे पास स्पाउस वीजा था सबसे पहले कब मिला था 2012 में मैं आया हूँ टू थाउजेंड हाँ ट्वेल्व ट्वेंटी एट ऑफ दिसंबर अब शादी करके आए थे जी 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 तो आपको ढाई साल का वीजा मिला था जी ढाई साल का वीजा मिला था तो फिर आपने दोबारा ढाई साल अप्लाई किया जी 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 फिर अप्लाई किया तो जब आपको पांच साल पूरे हो गए तो फिर आपने इन डेफिन अप्लाई किया डेफिनेट के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने एक साल जो है वो एप्लीकेशन मेरी वो होल्ड करके रखी बी वन आपका एक्सपायर कब हुआ है एक्सपायर तो मेरा पिछले साल ही हो गया था अप्रैल में तो आप सेम डे प्रीमियम सर्विस क्यों नहीं गए थे बस वो ये गलती हो गई थी तो अभी आपको अपील का राइट मिला है नहीं अपील का राइट तो नहीं मिला लेकिन अब हम जाना भी नहीं चाह रहे मैंने बी वन पास कर लिया है तो मुझे ये पूछना था कि मैं दोबारा आपका वीजा अभी वैलिड है क्या खत्म हो चुका है नहीं उन्होंने ट्वेंटी फोर मंथ का दोबारा इशू कर दिया डिस्कशन लीव दे दी है जी 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 अच्छा ठीक है तभी आपका सवाल क्या है अभी सवाल ये है की मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ दोबारा ठीक है ठीक है तो वो यानी टाइम ये बिल्कुल सुटेबल है मुझे मैं किसी भी वक्त जा सकता हूँ या जी हाँ तो ठीक है जी आपकी काल का शुक्रिया आप एनी टाइम जा सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बी वन पास कर लें और साथ है इंग्लिश टेस्ट है वो जो लाइफ इन यूके टेस्ट वो आपने पास कर लिया होगा इस दफा प्रीमियम सर्विस पे जाए चूंकि प्रीमियम सर्विस पे मैं अक्सर लोगों को कहता रहता हूँ प्रीमियम सर्विस पे जाने का एक फायदा ये होता है कि आपका सेम डे मसला हल हो जाता है दूसरी बात ये होती है आपका वीजा खत्म होने में टाइम होता है तीसरी बात यह कि अगर कोई मिस्टेक हो जैसे कि आपका बी खत्म हो गया था तो एक्सपायर होने वाला था या एक्सपायर हो गया था ऐसी चीजें अगर हो तो फौरी तौर पर पता चल जाता है तो अभी आपको मुफ्त में दोबारा फी देना पड़ेगी तो बहरहाल आप एनी टाइम प्रीमियम सर्विस पे जाकर इंडिया स्टे ले सकते हैं तो उसके बाद देखें कि अगर आप की वाइफ जो ब्रिटिश नेशनल है आप एनी टाइम ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे यही बी और यही इंग्लिश टेस्ट आपकी लाइफ इंजू के टेस्ट आपकी नेशनलिटी के लिए काम आएगा तो आपको एक साल वेट करने की जरूरत नहीं होगी काल का शुक्रिया नाजीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए जी मलिक गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग जी मलिक साहब मैंने सलम अप्लाई की थी दो साल पहले ठीक तो उन्होंने आफ्टर सलम अप्लाई की हुए इंटरव्यू के बाद सबस्टेंस में इंटरव्यू होता है उसके बाद मेरे को उन्होंने लगभग छह महीने या विद इन सिक्स मंथ मेरे को उन्होंने लेटर भेजा कि वी कैन नॉट डिसाइड राइट नाउ ठीक है तो उन लोगों ने फिर दो महीने फिर मांगे थे फिर उसके बाद फिर उन लोगों ने फिर मेरे को लेटर भेजा की हम लोग अभी कर रहे हैं प्रोग्रेस है तो करते करते अभी लगभग टू इयर्स हो गया कोई डिसीजन नहीं आया हुआ तो आ, उन लोगों ने बस वो, वो दो सेकंड इंटरव्यू के बाद कोई डिसीजन नहीं आया हुआ तो आप यूके में कब आए थे मैं 2009 में आया था तो असल में आपने कब क्लेम की थी या दो सौ टू में तो बच्चे बच्चे भी आपके को हैं आ, नहीं नहीं कोई नहीं है सर आप अकेले हैं यहाँ पे आ, मैंने बैक होम से डॉक्यूमेंट मंगवाए थे ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया आप वेट करें इसमें जितनी ज्यादा देर लगे इतना ज्यादा अच्छा है चूंकि असलम के साहब का मुझे ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है चूंकि आदमी अगर आ जाए उसके बाद काफी साल गुजरने के बाद जब कोई और वीजा ना रहे फिर असलम ब्लैक क्लाइम करें फिर इमिग्रेशन वाले आमतौर पर ऐसी अपलिकेशन पर बिलीव नहीं करते हैं तो आप उसको पेंडिंग रहने दें उसको पुश करने की जरूरत नहीं है कॉल का शुक्रिया नासिक के साथ ही जो प्रोग्राम का वक्त था अब खत्म हो गया है अगर किसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिल सकी है तो अगले सैटरडे को छह बजे यही होगा उस तक तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए रब रखा